，欢迎来到 M T L 新闻频道，请订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。嗨放派这一期任嘉伦假扮植物帅气，嗨放派越玩越嗨，这一期任嘉伦、魏大勋、李诞、李荣浩。范丞丞居然又玩起了昆虫，看着五位男士化身奶爸哄龙虾睡觉，已经够有趣了，还学到了龙虾能被催眠的原理。在开心快乐中学习知识，应该也是嗨放派好看的一大原因吧。任嘉伦、魏大勋先后将龙虾催眠，只有李荣浩的龙虾非常兴奋，难以驯服。实际上，龙虾倒立后试运过去了。第二只昆虫居然是枪狼，也就是我们所说的屎壳郎。五个帅哥看着五只枪狼为抢夺新鲜粪便而打架，不知道这么大味道的实验，帅哥们会是何种感受呢？看着他们逐渐失去控制的面部表情，就能知道他们的内心的拒绝感。但是当专家解说枪狼是特别聪明的昆虫时，小伙伴们是不是也惊呆了？他们是根据银河选择走向，也太厉害了。下一个实验是五位帅哥体验路过超大水洼，找到走路不被溅上泥点子的方法。任嘉伦慢慢悠悠、心无旁骛地走过来，像是电视剧中的男主角。魏大勋说：“他太做作了，究竟怎样才能不被溅上泥点子呢？”最后得出的方法就是迈开大步子走，或是内八字。外八字走路。接下来的实验是用打嗝的声音召唤牛群。李诞、魏大勋、范丞丞进行实验，被李诞伪装成奶牛的样子笑坏了。他戴着牛头套，拖着个牛身子晃来晃去，真是一模一样。魏大勋也戴上卡通奶牛头套，还露出了一个假笑男孩的微笑。范丞丞则是大口喝下可乐，打嗝吸引牛群。牛没有反应，羊一直在回应。魏大勋打嗝也无济于事，这真是范丞丞。魏大勋打嗝无牛问津呀。最后没办法，只能用音响外放打嗝的声音，把奶牛吸引了过来。任嘉伦和李荣浩假扮植物，外放乌鸦的叫声，等待他们到来。不管结果如何，小编想说，任嘉伦假扮植物帅气。看着他起身查看后，重新坐下，一不小心直接连花盆带人一起翻倒了，真是让人觉得心疼又好笑。嗨放派，范丞丞、魏大勋打嗝无牛问津，任嘉伦假扮植物帅气。这一期节目还是挺有看点的，接下来的精彩大家一定不要错过呀！请在评论区留言。并且不要忘记给编辑点赞和订阅，谢谢。